الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وانزله المقاد المقرب عندك يوم القيامه قال الله جل وعلا في كلامه المجيد القران الحميد الحمد لله فاطر السماوات والارض جعلكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى عيسى ناقيم الدين فلا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدوم اليه الله يشتبه لي من يشاء ويهدي لي من ينيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا يجعلها تنسبا في الأم فلينظر بما يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله جل جلاله ملاله মহান স্রষ্টা প্রতিটা দিন আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন প্রতিটা রাত আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন যে দিন শেষ হয়ে যায় সেই দিন আর আসে না যে রাত শেষ হয়ে যায় সে রাতও আর আসে না প্রতিটা মানুষের জীবন আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন যে মানুষ পার হয়ে যায় সে আর ফিরে না কেন আল্লাহ তালা মানুষের জীবনের রাস্তাকে এমন বানাইছেন আগে বাড়তে থাকবে পিছনে যাবে না মায়ের পেট থেকে যে দুনিয়াতে আসছে সে আর মায়ের পেটে যায় না এরকম দুনিয়া পেট থেকে যে আলমে বর্জকে ডুবে কবরে ডুববে সে আর দুনিয়াতে ফিরবে না মঞ্জিল সামনে নবী সাল্লাহ ইসলাম জ্ঞানীও তাকেই বলছেন সামনে দৃষ্টি রেখে যে চলে রাখে এবং আমল করে মৌতের পরের জীবনের জন্য বোকা এবং নির্বোধ ও অক্ষম ওই ব্যক্তি যে মন মতে চলে আবার বড় বড় স্বপ্ন দেখে আশা রাখে কর্মের সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্ক আশার সম্পর্ক অফিসে যে ভালো চাকরি করে সে ভালো বেতনের আশা করতে পারে জমিনে যে ভালো বীজ লাগায় ভালো ফসল করে সে ভালো ফসলের আশা করতে পারে যে ব্যবসায়ী ভালো পুঁজি লাগায় ভালো ডিউটি করে সেই ভালো লাভের আশা করতে পারে যে ছাত্র ভালো লেখাপড়া করে সেই ভালো রেজাল্টের আশা করতে পারে এমনি ভাবে যার জীবন কর্ম আখেরাতের মুখে হবে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য হবে সেই আখেরাতে ভালো জীবনের আশা করতে পারে এই জন্য বিশ্বাসের নিয়ম বলে দিচ্ছেন আমলের সঙ্গে ইমানের গভীর সম্পর্ক আমলের মাস রমজানুল মোবারকের মাস বিশেষ নেয়ামতের মাস সারা বছর তবলিক জমালারা তবলিক জমাতলারা গাস্ত করে হুজুরা ওয়াজ বয়ান করে যে সমস্ত লোককে মসজিদ আনতে পারে না রমজানের মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাদের আল্লাহ তালা এমনি মসজিদে নিয়ে আসেন বীর হয়ে যান
কথা বোঝা যায় না উপরে মাইক আমার কথা যে কিছু চায় তাকে কিছু করতে হয় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে চালান যা ইচ্ছা তা করে না যা ইচ্ছা তা বলে না যা ইচ্ছা তা দেখে না যা ইচ্ছা তা শুনে না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সবাই নির্দেশকে কাজ করে কাজ চালা বলা সবকিছু আর তার সামনে পড়তাল আজকে আমরা জীবিত আগামী আগামী দিনের নিক মাইকের লোক তৈরি আমার মনে হচ্ছে যে কোনো কথা পরিষ্কার আসতেছে না এখন কি বলে যায় এমনি সবাই কম রমজান দাস ওই মাইকেল লোকে একটু পাঠান যায় যেখানে আছে কোথায় জিকিরে থাকেন আমলে থাকেন বেহস্তে গাছ লাগাইতে থাকেন এখানে তো আপনি শোনা যাচ্ছে পিছনে গিয়ে শুনেছি মানব জীবনের পুরা বডিটাই একটা মেশিন কাজের মেশিন কর্মের মেশিন কোন মুহূর্ত এরকম বাকি নাই যেখান থেকে আমল বেরোচ্ছে না 
চোখ দিয়া বেরোচ্ছে কান দিয়া বেরোচ্ছে হাত দিয়া বেরোচ্ছে দিল দেমাক দিয়া বেরোচ্ছে তো বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে পরকালের চিন্তা রেখে সবগুলি কাজ করে আমরা কিন্তু দুনিয়া ছেড়ে দেব মৃত্যু আচানক এসে হাজির হবে আজ থেকে যেরকম দুইশো বছর আগের মানুষ দুনিয়াতে কেউ নাই আজ থেকে দুইশো বছর পরেও দুনিয়াতে যারা আছে কেউ থাকবে না তার ভিতরে আমরাও স্বামীর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ষাট বছর যেরকম দ্রুতই পার হয়ে গেছে খুব লম্বা সময় বলে কারোরই মনে হয় না হায়াতের পুরা সময়টাই এক অতি সংক্ষিপ্ত মনে হয় তো সামনে সময়টা এইভাবেই পার হয়ে যাবে এবং মানব জীবনকে পাঁচটা স্তরে আল্লাহ তালা ভাগ করে দিয়েছেন দুনিয়ার জীবনটা মধ্যবর্তী স্তর সামনে রয়ে গেছে দুই পিছনে চলে গেছে দুই পিছনে আলমে আলমে আরোহা রুহের জগৎ আর মায়ের পেটের জগৎ পার হয়ে গেছে এখন দুনিয়ার জগৎ আমরা আছি সামনে আরো দুইটা জগৎ আছে আলমে বর্জক কবরের জগৎ আর আলমে আখেরাত অনন্ত কালের জগৎ যার পরে আর কোনো ফেরত নাই যার কোনো আর কোনো পরিবর্তন নাই কিন্তু কামাই সঞ্চয় এখান থেকেই যেরকম মানুষের হাত পা চোখ কান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মায়ের পেটেই তৈরি হয়েছে ব্যবহার যদিও সেখানে হয় নাই এমনিভাবে আমল করার জায়গা দুনিয়াতেই হবে আমলের প্রতিদান বদলা এখানে দেখা যাবে না তো প্রতিটা আমল একবার যে সুবাহান আল্লাহ পড়ল একবার পড়ে নেই আমরা সুবাহান আল্লাহ তো আল্লাহ জন্য যে আলু বেহেসতে তার জন্য একটা গাছ লাগাই দেবেন এবং সেই গাছটা এ পরিমাণ বড় হবে তেজি ঘোড়া যদি একশো বর্ষ পর্যন্ত ওই গাছের নিচে দৌড়ায় অথবা কোন দেশে পাঁচশো বর্ষ পর্যন্ত ওই গাছের নিচে দৌড়ায় তো ওই গাছের ছায়া পার হয়ে এসে যেতে পারবে না কম পক্ষে যেটা ধরা হয়েছে একশো বছর তাও হিসাব করে দেখা গেছে যে দুনিয়া থেকে সাতশো গুণ বড় হয়ে যাবে একটা গাছ দুনিয়াটা যত বড় এরকম সাতশো দুনিয়ার দরকার হবে ওই গাছটা লাগাইতে তো দুনিয়ার একটা ক্ষুদ্র আমল আখেরাতের বিনিময় কত বেশি আর যার একটা সোহান আল্লাহ কবল হয়ে যাবে সে অবশ্যই বেহেসতি হবে কারণ আল্লাহ তালা তার গাছ বেহেসতে লাগাই দেওয়া তাকে বাইরে রাখবেন না যার সম্পত্তি যেখানে আল্লাহ তালা তাকে সেখানে পৌঁছাই দিবেন আর শুধু গাছতলায় তাকে রাখবেন না যাকে আল্লাহ তালা গাছ দিবেন তাকে বাড়িও দিবেন আর যাকে বাড়ি দিবেন তাকে ফার্নিচারও দিবেন যাকে ফার্নিচার দিবেন তাকে খাদেমও দিবেন যাকে খাদেম দিবেন তাকে বিবিও দিবেন এবং কোনোটাই একটার থেকে আরেকটা কম দামি হবে না এবং কোনোটাই কাতার কাছ থেকে ছিনাই নেওয়া হবে না চিরদিন তোমরা সেখানে সুস্থ থাকবে কোনদিন অসুস্থ হবে না मारे पाते तुम दिल एर भरपूर हो स्पर्श करा 
এবং কোন চাহিদা তোমাকে ব্যথিত করবে না দুনিয়াতে যেরকম অতি খোটা লাগলে খাদ্যের চাহিদা মানুষকে ব্যথিত করে অতি পিপাসা লাগলে পানির চাহিদা মানুষকে ব্যথিত করে দীর্ঘ সময় বিবি বাচ্চা থেকে দূরে থাকলে তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে বলে না না কোনটাই হবে না দীর্ঘ সময় পরেও তুমি কারোর সঙ্গের জন্য অস্থির হবে না দীর্ঘ খোদা না খাওয়ার পরেও খোদার জ্বালায় কোনো পেরেশান হবে না দীর্ঘ সময় পান না করলেও পিপাসা তোমাকে বিধিব্যস্ত করবে না কেননা দিল আল্লাহ পাকের মারে পা সবচেয়ে বড় নিয়ামত তারা ভরপুর করে দিবেন আল্লাহ তারা শুধু আল্লাহ নিয়েই মানুষ ব্যস্ত থাকতে চাইবে স্রষ্টাকে দেখা স্রষ্টার সান্নিধ্য স্রষ্টার খুশি স্রষ্টার দয়া স্রষ্টার মেহরবানির জন্য সে এরকম মজুব হয়ে থাকবে যে অন্য কোন কিছুর চাহিদা তার অন্তরে কখনোই পয়দা হবে না যদি আল্লাহ তালা পয়দা না করে দেন যা আল্লাহ তালা চাইবেন তা হবে মা আশা আল্লাহ হুকান ও মা লামিয়া আশা লামিয়া কন তো সেরকম একটা সঞ্চয় সেরকম একটা কামায়ের হায়াত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করছেন আমলের সঙ্গে এর বড় সম্পর্ক ইমানের সঙ্গে আমল জরুরি রোজা একটা আমল নামাজ একটা আমল জিকির আজকের একটা আমল আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া একটা আমল তেলাওয়াত একটা আমল রমজান মাস বেশি করে তেলাওয়াতের মাস রমজান মাস এতে কাফের মাস রমজান মাস নিজেকে বন্দি করে আল্লাহ সান্নিধ্যে সব কিছু ছেড়ে সব কিছু থেকে মন কাতে হয়ে এক আল্লাহ সামনে দাঁড়ায় যাওয়ার জন্য এতে কাফের সন্নত রমজান মাসে রয়ে গেছে রমজান মাস জেহাদের মাস রমজান মাস দাওয়াতের মাস নবী সাল্লাহ ইসলাম জেহাদের ময়দানে দাওয়াতের জন্য বেরিয়েছেন রমজানের সতেরো তারিখ যুদ্ধের জন্য মক্কা বিজয়ের জন্য বেরিয়েছেন রমজান মাস রোজার মাস শুধু শুধু রোজাই না সমস্ত কল্যাণ এবং নেকি রমজান মাসে জাকাতের সব ও সত্তর গুণ বেড়ে যায় প্রতিটা আমরই সত্তর গুণ বেড়ে যায় নফলগুলি ফরজের সমতুল্য হয়ে যায় রমজান মাসে যে পিপাসিকে পানি পান করা যায় ইফতারির সময় তো আল্লাহ তালা তার জন্য জাহান নামকে আরাম করে দেন এবং রোজাদারের সবও তাকে আল্লাহ তালা দান করে দেন রমজান মাসে যে ক্ষুদার্থকে খানা খাওয়ায় আল্লাহ তালা তাকে বেহেস্তের ফল খাওয়াই দেন তো আল্লাহ জিল্লা জালালু অনেক কামাইয়ের জন্য এই মাস দান করছেন পবিত্র এই মাস খুশির এই মাস আমলের এই মাস শুধু না খাওয়াই এটা আসল আমল না না খাওয়ার ভিতরে আল্লাহ পাক এখানে মানুষের সুস্থতার সামান রাখছেন মানুষের চাঙ্গাপন রাখছেন হুঁশিয়ার রাখছেন বুদ্ধি বিবেচনাকে তাজা হওয়ার সামান রাখছেন আল্লাহ জিল্লু জালালু এই মাসকে বানাইছেন অতি নিকটবর্তী হওয়ার জরিয়া একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নামাজ পড়তেছেন আবু হুরান পাশে আমি কি সংবাদ মুসলমানদেরকে দিয়ে দিব বলে হ্যাঁ যাকে পাও এ পরে বেহেস্তের এই সুসংবাদ দিয়ে দাও আর নিজের জুতা মোবারক সাথে দিয়ে দিলেন দলিল হিসাবে নবী সাল্লা ইসলামের জুতা মোবারক সবাই চিন্ত আর নবী সাল্লা ইসলামের জুতার বৈশিষ্ট্য ছিল সাথে যদি থাকে সবাই বুঝবে যে নবী সাল্লা ইসলামে তাকে পাঠিয়েছে না তো গুরুত্বপূর্ণ একটা সংবাদ আর যাই পাইছেন হজত ওমর রাজিলা তালকে আল্লাহ তালা ওমর ওমর ইবনে খাদাব রাজিলাকে নবী সাল্লা ইসলামের সৌমতের জন্য এরকম শক্তিশালী তলোয়ারের মতো বাসাই করছেন সর্ব জায়গায় সাহায্যকারী যে সময় মক্কাবাসীরা ভয়ে আতঙ্কিত সেখানে ওমর মুসলমান হইতেছে তো মক্কা মুসলমানদের ভয় কেটে গেছে যেখানে মক্কাবাসীরা ঘর থেকে বেরোতে পারে না ওমর রাজিয়া মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবাই গিয়া মুসলমানদের নামাজ পড়ার রাস্তা হয়ে গেছে একজনই ওমর কিন্তু আল্লাহ তালা তার হিম্মত তার সাহস তার এরকম বাহাদুরি দিছেন যে এক ওমর সমস্ত মুসলমানদের হিম্মত বাড়াই দিছে আর উপস্থিত 
উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত রায় দেওয়ারও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থা আল্লাহ তালা উমর ইবনে খাতাবকে দান করছে এখন আবু হরিয়া দেখলে ওমরকে আই ওমর তুমি কি সত্য দিলে সাক্ষী দিতেছ আল্লাহ এক আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল বলে হ্যাঁ আমি সত্য দিলে সাক্ষী দিতেছি তাইলে তুমি সসংবাদ গ্রহণ করো তোমার জন্য বেশ কর जोशे आबर अवस्था थे थामान सहज ना बड़ एक सौभाग्य जिन तला दान कर नबी सलाम माध्यम क्या से पिछेबे ना এখন ওমরের উপস্থিত প্রতি এরকম জোরে ওনাকে ধাক্কা দিলেন সামনে যাইতে পারবো না আমি তাইলে কি করা তাইলে যে রসুল সাহেব পাঠাইছেন আবার ওনার কাছেই যাই ওনার কাছে গেছে কানতে কাঁদতেই গেছে উনি নিজেই বয়ন করেন আমি কানতে কাঁদতেই গেছি আপনি জুতা মোবারক দেখাইছি ইতিমধ্যে ওমর আইসা হাজির আপনি কি আবুর কে পাঠাইছেন বলে হ্যাঁ জুতা মোবারক দিয়া পাঠাইছেন বলে হ্যাঁ তাকে সংবাদ দিয়ে পাঠাইছেন যে কলমা পড়ল সত্য দিলে সে বেসতে চলে যাবে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠাইছেন বলে হ্যাঁ বেহাসুল্লাহ এই মুহূর্তে এই কথা মানুষ বুঝতে পারবে না আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না মানুষ মনে করবে কলমা ফলে আর কোনো আমল করা লাগবে না আসলে তো আপনার এটা উদ্দেশ্য না সত্য দিল মানেই তো এখানে আমলও আছে কলমা যদি সত্য দিলে কেউ পারে তাহলে আল্লাহর হাতে সময় করবে কিভাবে আল্লাহ নিশ্চিত বাসবে না কিভাবে কিন্তু এই যে সত্য দিলে কালিমা এই শব্দটার মর্ম এই মুহূর্তে নতুন মুসলমান বুঝতে সমস্যা হবে কাজে তারা হিতে বিপরীত করবে আমল ছেড়ে দিয়ে বসে যাবে আমল করতে দেওয়া দরকার হ্যাঁ ঠিক বলছে ওমর এ আমলেরা সফল করো আমল করতে দাও সময় হবে বুঝবে কথা পৌঁছে যাবে যে মানে এখন পৌঁছে গেছে আমাদের কাছে কিন্তু এখন তার মানুষ এই ভুলটা করবে না नामज पढ़ान पक्का कथा ग्रहण जो्य ना इमान पक्का हम नाम पढ़व इमान पक्का हम रोजा रखब हाँ शरियत सम्बन्ध क्यों मसला जी ओजन আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহর কথা শোনার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করছেন এটা বড় একটা আমল বিকুল কামিল আল্লাহ রাস্তায় প্রতিটা কথা পরিপূর্ণ এক বছরের এবাদত সমতুল্য শ্রোতার জন্য বক্তার জন্য শ্রোতা না থাকলে বক্তা কারে বলবে বলতে গেলেই তো শ্রোতা লাগবে যেহেতু উভয়ের দরকার হবে এই জন্য সবে আল্লাহ তালা কাউকে কমতি করবেন না উভয়কে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ এক এক বছরের এবাদতের নেকি দান করে দেবেন হ্যাঁ এক বছরের এবাদত কোনো হালকা বিষয় না এক কথাই না এক বছর দশ কথায় দশ বছর শত কথায় শত বছর হাজার কথায় হাজার বছর আল্লাহ আলু আমলের মাস আবার এটাকে আল্লাহ তালা রমজানুল মোবারকের মাসে আবার সত্তর গুণ বাড়াই দিবেন এক কথাই সত্তর বছর আল্লাহ জেলেজের আলু নিয়ামত তারা এই বন্দাকে ধন্য করতে চান বিদায়ী আল্লাহ রাস্তায় নিয়ে আসেন আল্লাহর ঘরে নিয়ে আসেন এই জন্য আমাদের মনে খুশি হয়ে যাওয়া দরকার এটা ইমানের আলামত নেকি মোমেন কে খুশি করে নেকি মোমেন কে কি করে ভাই 
যদি কোন একটা নেকের তৌফিক হয় আল্লাহ তালার যাওয়া কোন একটা আমল করার তৌফিক হয় তাহলে যে খুশি হয়ে গেল সে হলো ইমানদার দুনিয়াদের যেরকম টাকা পেলে খুশি হয় বাড়ি পেলে সব খুশি হয় গাড়ি পেলে খুশি হয় সম্পদ পেলে খুশি হয় কোন দুনিয়ার নিয়ামত পেলে খুশি হয় তো আল্লাহ আমল করতে পারলে খুশি হয় নেকিতে যে খুশি হয় এটা ইমানের আলামত এবং কতদিন নেকি পেলে খুশি হয় তার মৃত্যুর পরে আরেক জীবন আল্লাহ দান করবেন তখন যদি সে কবরে তারা নামাজ পড়তে থাকে তাহলে আল্লাহ পাক যদি তহফি দেয় তাহলে এটা কে মানা করবে পেট ভরে নাই আবার কোন 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 আমল হাসরের ময়দানে তার বেহেস্তের কারণ হয়ে যাবে হাসরের ময়দান মোমেনের পেট তো ভরবে না বেহেস্তে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন এক ব্যক্তি এমন হইল যে তার আর কোন নেকি নাই ও নেকি আছে কিন্তু কমতি পড়ে গেছে বেহেসে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ নেকি দরকার কারণ আল্লাহ পাকে এটাও একটা মেহরবানি যে যদি নেকি প্রতি গোনা গোনা নেকি দুইটাই থাকে কারো আর সে একটা নেকি তার বেশি হয় তো আল্লাহ তালা বলবেন গোনাগুলি মাফ নেকি একটা বেশি সে নেকার सबगुल कमजोर बनंदा देखार मध्य गुना चिंतार मध्य गुना सिद्धांत मध्य गुना दया राजी हा मानुष भाई के फल दुनिया से जो भाई विपद देखे आक भाई आगे आज भाई के भाई फल भागे ना फिर তার ভাইকে ফলাই দিয়ে ভেগে যাবে ও উম্মি মাকে ফলাই ভেগে যাবে 
মারও সাহায্য করতে রাজি হবে না অথচ দুনিয়াতে মার জন্য মানুষ সব করতে রাজি মার কথা শুনলে মার কল্যাণের আলোচনা করলে চোখ দিয়া পানি আসে কারণ মাও অনেক কষ্ট উঠাইছে ও আবি বাপের থেকেও বেগে যাবে বাপের সম্মান করার জন্য বাপের জন্য তারা থাকতে চাইবে না নিজের মুক্তি এতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে যে এখন বাপের আগেও তার মুক্তি দরকার ও সাহিবাতিহীন বিবির থেকেও বেগে যাবে স্বামী স্ত্রী কত ভালোবাসে কত গভীর সম্পর্ক একে অন্যের জন্য সব বিলাই দিতে রাজি জান দিতেও রাজি বলে না সেদিন জান দিতে তো রাজি হবেই না নেকি দিতেও রাজি হবে না तुम्हें कम हो तुम्हारे दबी कर फैसला कर मानते सामने सबकिलु फिर जिज्ञासा कर दिखे दौड़ा अर्थ दौड़ी 
আমি আমরা আমল মনে করছি এটা আমরা এই সুযোগটা কেন হারাবো তোমার তো আদেশ দুজনকে দল দেওয়া তো তোমার আদেশ তোমার আদেশের দাম তো আমাদের কাছে আমাদের জানের থেকেও আমাদের সাজার থেকেও দামি যাচ্ছি সে দুজকের জন্য যাওয়া না লাগে সে আবদারটাই তো করলাম সেটাই তো কেস আমাদের আবার সেই দুজকের দিকে কেমনে যাই তাহলে তাই তাহলে আজকে তো দুজকের দিকে যাইতে বলছিলাম আমি তো তোমাদের দুজকে ডুবতে কইলে দুজনের দিকে দৌড়াইতে বলছি তাই তোমরা মানতে পারলো না কষ্টের দিকে যাইতে রাজি হইল না তাইলে তোমরা সেখানেও কষ্ট পাইলে ভেঙে যেতাম তো সেখানেও আমল হয়ে গেল যারা দুজকের দিকে দৌড় দিল আল্লাহর আদেশ মনে করে সেটাও আমল হয়ে গেল এবং তারা বেহস্তি হয়ে গেল একদম লোক দুইটা কাতার হয়ে গেছে দুজকেদেরও কাতার আছে বেহস্তিদেরও কাতার আছে আর দুজকের কাতার থেকে একজন লোক বেরে আর বেহস্তির কাতারের দিকে যাবে যা এক ব্যক্তিরে বলবে এই তুমি অমুক না তাহলে হ্যাঁ অমুক তাহলে আমার কথা মনে করে দেখো তো আমি তোমাকে অমুক সময়ে অমুক জায়গায় একটা এহসান করছিলাম তোমার সাহায্য করছিলাম তোমার মনে পড়ে তাহলে হ্যাঁ মনে পড়ে তাহলে আজকে যে আমি দোজকের কাতারে দাঁড়াই গেলাম আমার আমল এতটুকু সামর্থ্য আসতেছে না এতটুকু আমার আমলের কভার করতেছে না যে আমি বেহেসের কাতারে যেতে পারি তো তুমি কি আমার জন্য সবাত সুপারিশ করবা যেহেতু তুমি বেহাসের কাতারে পৌঁছে গেছ তুমি যদি সুপারিশ করো আল্লাহ তালার দরবারে হইতে পারে আল্লাহ তালা আমার গুনা মাফ করে দিতে পারে বেহেসের সম্মান তো আসি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালার কাছে সে আগায় আসবে বলে আল্লাহ এই ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপরে কোনো দয়া করছিল এসান করছিল আজকে সে দুজকের কাতারে পড়ে গেছে তুমি আমার সুপারিশে তার উপরে এসান করে তাকে মাফ করে বেহেসের কাতারে কারা করে দাও আল্লাহ তালা তার সুপারিশ কবুল করবেন দুজকের কাতার থেকে না তাহলে বেহেসের কাতারে কারা করে দেবেন তাহলে আমলের থেকে তো কোনো অবস্থায় মানুষ মানে লাভ পাচ্ছে না এমন কোনো সুযোগ নাই তিন ব্যক্তি গোহার ভিতরে আটকে পড়ে গেছে এবং বড় চাটা নেশা বৃষ্টির মধ্যে তার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে দুনিয়ার লোকজনের সঙ্গে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ টেলিফোনের যুগ না আর ফোন করলেও নেটওয়ার্ক নাই কোথায় থেকে পাইবে ফোন আর কোথায় পাইবে নেটওয়ার্ক পাহাড়ে চাপা পড়ে গেছে বেড়ে আসার তাতে কোনো সমর্থ নাই তা আল্লাহ তালা গেছে আমল পেশ করল যাই আল্লাহ আমার এরকম ভাবে একজন লোক মজদুর কাজ করে দিয়ে পয়সা না নিয়ে চলে গেল আমি ভাবলাম তার যা বেতন হয় সেই বেতনটা আমি ব্যবসার মধ্যে লাগাই দিই এক সময় হয়তো ফল বেশি হইলে সে আরো আজ যা মজদুর হয়ে গেল তার চেয়ে বেশি পাবে তো ব্যবসা মধ্যে আমি লাগাই দিচ্ছি আল্লাহ এমনই হইল যে তার এই পুঁজি এমন লাভজনক হইল তার পুঁজির থেকে অনেক বকরি হয়ে গেল অনেক গরু হয়ে গেল অনেক উঠ হয়ে গেল ময়দান ভরে গেল তার সম্পত্তি এতদিন পরে সে আইসা হাজির তুমি আমাকে এমতেহান নিতে চাইলা সে বলল যে আমি যে মজদুরি করে চলে গেছিলাম আমার যে বেতন তুমি দাও নাই বা আমি নেই নাই ওইটা আমাকে দিয়ে দাও তো সে তো জানে না আমি যে তার ব্যবসার পয়সা পয়সা লাগে এত লাভ করছি তার লাভ হয়েছে তার আল্লাহ তুমি দিস তাকে বলে এই যে দেখো ময়দান বলা যে ওট গরু আছে সবগুলি তোমার এখন সে নিজে আরো কিছু মজদুর নিয়া সবগুলি হাকায় নিয়ে চলে গেল সব সম্পত্তি লয়ে গেল আমার জন্য একটাও রেখে গেল না কিন্তু তুমি যেহেতু তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করছি তো আমিও আশা করি না যে সে রেখে যাবে তার সম্পত্তিতে তুমি বরকত দিছো নিয়ে গেছে গেছে এই আমলটুকু আমি তোমার রাজির জন্য করছিলাম আমাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দাও তো পাথর হিলে গেল একটু ফাঁকও হয়ে গেল 
আর একজনে আরেক আমল পেশ করছে বাপ মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার যে আমি জঙ্গলে কাঠ কাটতাম দুধ দোহার করে এই যে বাপ মাকে আগে পান করাইতাম তারপরে বাচ্চাদেরকে দিতাম এলা একদিন তো এমন হইলো তারা দিকে এসে শুয়ে পড়ছে আমার পছন্দ হইল না তাদেরকে জাগাই আরামের মানুষকে জাগানো ঠিক হয় না আবার এটাও পছন্দ করলাম না তাদের আমার সন্তানকে খাওয়াই আমি রাত মত তাদের অপেক্ষা করলাম আল্লাহ তোমার ইচ্ছা সারা রাতও তারা জাগলো না বাচ্চাদেরকে আমি খাওয়াইলাম না নিয়মটা ভাঙতে চাইলাম না বাচ্চারা না খাই শুয়ে পড়লো আর আমি তারা ঘুম থেকে জাগলো তাদের আদবে সম্মানে তাদেরকে পান করাইলাম তারপরে বাচ্চাদেরকে পান করাইলাম তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজটা করছিলাম তুমি আমাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দাও আবার একটু নইরা উঠল আবার রাস্তা হয়ে তৃতীয় জন দেখল যে দুইজনের দুই আমলে একটু ফায়দা হয়েছে তারও একটা আমল ছিল সে কোনো অন্যায় করার ইচ্ছা ছিল তার কোনো চাচাজাত বোনের সঙ্গে আল্লাহ পাক সুযোগও করে দিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে সে এমন অবস্থায় আসলো পরীক্ষার শেষ সীমানায় তখন সে একটা আল্লাহর ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে চাচাত বোন তার আল্লাহর ভয় দেখাইলো সঙ্গে সঙ্গে সে বিরত হয়ে গেল সম্পত্তি দিয়ে দিল কিন্তু গোনার থেকে বেঁচে গেল আল্লাহ তোমার জন্য আমি গোনার থেকে বেঁচে গেছিলাম তুমি মেহরবানি করো তো এখন আবার পাথর সরে গেল এবার একজন একজন করে তিনজনই বেরিয়ে গেল আল্লাহ তালা মানুষের এখলাস আমলের ভিতরে ওই শক্তি রাখছেন যেটা কোনো মানুষের অন্য কোন সম্ভব না কোন মেশিনের ওই শক্তি নাই জিব্রাইল আমিনের ওই শক্তি নাই যে শক্তি আল্লাহ তালা আমলের মধ্যে রাখছেন আমলের মধ্যে একটা ন্যাক গুমানি একটা বড় আমল আল্লাহ তালার সঙ্গে ভালো ধারণা ন্যাক গুমানি আল্লাহ তালা আমার জন্য ভালো করবেন আল্লাহ অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এই বিশ্বাস এত বড় আমল যে জিব্রাহিম আলাই ইসলামের সাহায্যেরও তখন আর তার দরকার হয় না যেমন ইব্রাহিম আলাই সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এখন আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা এমন মুহূর্তে বলার জন্য জিব্রাহিম আলাই ইসলামকে পাঠাই দিলেন তাহলে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী ফেরিস্তারা হাজের আই ইব্রাহিম আপনি অনুমতি দেন আমি আগুন দিয়া পানি দিয়া বাতাস দিয়া জমি দিয়া যে কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে সক্ষম ইব্রাহিম ইসলাম বলেন আপনিও মাখলুক সৃষ্টি আমিও সৃষ্টি আপনার সাহায্যের আমার কোনো মোকাপেক্ষিতা নাই আল্লাহ তালাই আমার জন্য যথেষ্ট ফিরাই দিলেন জিব্রাহিম ইসলামের সাহায্য ফিরাই দিলেন কেন আল্লাহর উপরে ন্যাক ধারণা আছে আর ধারণা এত সবল যে কোনো সামান্য চির নাই সামান্য কুত নাই কোনো ভয় পাচ্ছেন না তাহলে আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট তার ভয়ের কিছু নেই এমন আমল মানুষের ন্যাক ধারণা এমন একটা আমল তো আল্লাহ জালু জিব্রাহিম ইসলামকে ছাড়া আগুনকে নিবাইবার বন্দোবস্ত ছাড়া পানি ছাড়া ভূমিকম্প ছাড়া সব ফেরিস্তা ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তালা আদেশ দিলেন ইয়া নারু কোন ইবাদ্দাম আল্লাহ ইব্রাহিম আগুন তুমি ইব্রাহিম ইসলামের জন্য শান্তিদায়ক শীতল হয়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে শান্তিদায়ক শীতল হয়ে গেল আল্লাহ জলে জেলা আলু দুনিয়ার এই মৌকা আমাদেরকে দান করছেন যেন আমাদের জীবন আমল মুখী হয় আল্লাহ পাককে রাজি করা যায় সেই আমল মুখী হওয়া পরিবেশ আমল শিকার জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহ রাস্তার মেহনত রাখছেন যে আল্লাহ রাস্তার মেহনতে বেরোবে তার প্রতিটা জিনিসকে আল্লাহ তালা আমল বানাই দিবেন বিকুল্লি খুতু আদিন তাকুত সত্তর বছর এবাদত করার চেয়ে উত্তম একটা সকাল চাই শুয়া হয়েই কাটাই দেখ যে কোনোভাবে আল্লাহ রাস্তায় কাটাই লোক কিংবা একটা বিকাল বলে সমস্ত দুনিয়া সব সম্পদের থেকে সব আমলের থেকে উত্তম আমল তার আল্লাহ রাস্তায় একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল কাটাই দেওয়া যেমন আমরা একটা বিকালের জন্য আল্লাহ রাস্তায় এসে গেছি আবার সব গোজারি আল্লাহ একটা সকালও পেয়ে যাবে 
যে সমস্ত দুনিয়ার সব সম্পদ জমাতুল্য এত ধনী হবে না ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এক সকাল লাগিয়ে দিল তার সমতুল্য ধনী ওই ব্যক্তি হবে না ওই ব্যক্তি সমতুল্য নেককার হবে না যদি সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে নেকি করে তাহলে এত নেকি জমা হবে না যত নেকি আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল কাটায় দেওয়ার কারণে জমা হবে এত মর্তব আর হবে না যত মর্তব আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল কাটায় দেওয়ার কারণে যত মর্তব হবে নিয়ত করি দুনিয়ার কোনায় কোনায় প্রান্তে প্রান্তে দিন আর দিনের মেহনত নিয়া নবী সাল ইসলাম যেরকম দাওয়াত দিছেন আমলের দাওয়াত নবী সাল ইসলাম আমলের দাওয়াত দিছেন নবী সাল ইসলাম ইমানের দাওয়াত দিছেন নবী সাল ইসলাম নামাজের দাওয়াত দিছেন নবী সাল ইসলাম জিকিরের দাওয়াত দিছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম এলমের দাওয়াত দিছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম এখলাসের দাওয়াত দিছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম আখলাকের দাওয়াত দিছেন যত জিনিস নবী সাল্লাহ ইসলাম দাওয়াত দিছেন আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার দাওয়াত দিছেন সবচেয়ে সেরা দাওয়াত যেটা তারা সব শিখা যায় সেই দাওয়াত নিয়ে আমরাও দুনিয়ার কোনাই কোনাই প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেরাবো এর নিয়ত করে ফেলাই আছে ওই নিয়ত ইনশাল্লাহ তো যারা আগের থেকে সময় দিছি বিদেশে সবর করব চার মাস সময় দিছি পার্শ্বরিক চিল্লা দিছি এরকম সাথীরা বিদেশ সফরের জন্য নিয়োগ করি কার নিয়োগ আছে বলেন ভাই ইনশাল্লাহ আর যাদের একসঙ্গে চার মাস এখনো হয় নাই তারা চার মাসের জন্য নিয়োগ করি যাদের চার মাস হয়েছে প্রতি বছর চার মাসের জন্য নিয়োগ করি প্রত্যেক এবং মহল্লার কাজও যেমন করব দেশের বাইরে সফর করব দেশের ভিতরেও সফর করব তো নগদ আল্লাহ রাস্তায় বেরোবার জন্য কার নিয়োগ 